Vamos a orar por ti entonces. Ok. Vine a ver nomás cómo está. Perfecto. Ayer tampoco no pude ir para el jueves, porque también tenía viaje. No, estaba bueno el preguntarle. Sí, me dijo mi esposa. Luego, ah, bueno, tu esposa te contó, se verá que ella estuvo ahí. Sí. Ven, oramos por ti antes de que te vayas. Exacto. Padre Celestial, gracias, Señor. Te damos esta bendición que tú nos das el privilegio de venir ante ti, Señor. Padre, sabemos que tú te gozas cuando alguien pide oración, porque, porque se, se, se demuestra, Señor, que realmente tú uh, estás ahí en la, en la presencia. Te pedimos en este momento por el hermano que, que se va a trabajar a Celsa para que lo lleves, eh, para que lo protejas. Y en el mismo, en el mismo trabajo, Señor, tú lo ilumines no tiene el chaleco, sino que sea iluminado, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, para que si tiene alguna oportunidad de compartir acerca de ti, Señor, que tú le pongas esa invitación, ese, ese momento especial, Señor, en, en el medio del trabajo, en medio de, la, de, de lo que esté haciendo, Señor, uh, úsalo, llévalo, protégelo, Señor, protege a su familia, y lo recomendamos a ti en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Amén, brother. Amén. Vamos. Cuídate, Giovanni. Pero mañana estoy... Ahí te veo mañana, brother, cuídate. Uh, Ol Orlando. Orlando, sí. Ah, ok, vamos a seguir. Ahí. Has recibido misericordia, por lo tanto puedes hablar de la misericordia de Dios. ¿A quién quieres parecerte? Mira el escrito este. Dice, tu ideal puede ser definido como la persona que más desea ser en el futuro. Tu ideal puede determinar la dirección de tu vida. Y recuerden. Cuando hablamos del ideal que puede determinar la dirección en tu vida, eh, hay gente que imita a gente mala. Hay el tipo este que mató a este poco de gente en el, en el teatro, el tipo tenía un rollo en el cerebro, él quería ser como el guasón, de Joker. Y mira dónde terminó. Entonces, hay que tener cuidado con a quién admira uno. De tu crecimiento y evolución emocional y espiritual. Tu imagen de ti mismo, por el contrario, determina la forma de llevar a cabo el presente. Tu autoimagen es la forma en que eres ahora, hoy, en este momento. Tu autoestima depende en gran medida de la relación entre la imagen de ti mismo, cómo ves tu vida día a día y cómo es tu ideal. Buscar ser mejor cada día o simplemente te, con busca ser mejor cada día, o simplemente te conformas con ser como eres. Porque aquí la idea central está en que, ok, ¿quién soy yo? Yo tengo espacio para mejorar, tengo problemas con la autoestima y necesito comenzar intencionalmente a dar pasos hacia adelante en quién soy yo primero en Cristo. Y si yo sé quién soy en Cristo, no voy a tener problemas de identidad. Mira lo que dice aquí al final, dice la conclusión. Si sabes quién eres en Cristo, no tendrás problemas para mostrar al mundo quién es Dios. Esa es la identidad del hombre. Si sabes quién eres en Cristo, no tendrás problemas para mostrar al mundo quién es Dios. Mira lo que dice, terminamos con Proverbios 11.30b. El que gana almas es sabio. ¿Y saben por qué muchos cristianos no comparten su fe? porque tiene problemas de autoestima por la inseguridad ¿y por qué viene la inseguridad? por problemas de autoestima entonces la gente de repente ve a un cristiano inseguro y volvemos nuevamente a quién te quieres parecer y la gente no quiere identificarse con el cristiano pero cuando el cristiano tiene una personalidad segura cuando el cristiano es alguien que conoce quién es, sabe a quién le pertenece y conoce su destino eterno, entonces está listo para compartir. Y ustedes no saben cuántas oportunidades tenemos día a día para tocar la vida de la gente. Yo lo digo por, en mi trabajo. Tanta gente que viene y de repente empieza a hablar de un tema y uno como creyente tiene la autoridad de decirle, mira, por lo menos no hay nadie que pueda hablar mejor de un tema relacionado que un creyente. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con Jesús. Porque por lo general nosotros los creyentes tenemos mejor relación con nuestras esposas que la gente que no conoce a Dios. 
y a veces vemos gente que están allá afuera teniendo problemas con sus esposas, sus hijos, los compañeros de trabajo, lo que sea, y no hacemos nada. La semana pasada fue un señor a mi oficina, estoy orando mucho por él. Este señor mató a su, a su hija por accidente. Se llama Arturo Rodríguez. Eso salió aquí en el periódico. Arturo Rodríguez mató a su hija por accidente eh, saliendo de su carro echando hacia atrás eh, claro, no fue a la cárcel ni nada pero esto causó un trauma en él y en su esposa y en sus hijos tiene otros 3, 4 hijos este señor han pasado como unos 7 años aproximadamente no sé cuántos años y este hombre no ha sido sanado espiritualmente tiene esa herida la actitud que él tomó delante de Dios fue una actitud de echarle la culpa a Dios y ni siquiera eso de decir que Dios no existe. Él tuvo la oportunidad de llegar a mi oficina hace un par de semanas. Y uh, estaba, él, él, estaba Chepe con nosotros. Y se conocen porque es amigo de él. Y este amigo empezó a hablar, a jugar con Chepe. Y le preguntó de un hermano, fíjense, esta es la, la parte triste, ¿no? Le preguntó de un hermano, oye, y fulano de tal, no sé qué más, ¿todavía anda en eso con las viejas? No, 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 ya él se hizo cristiano y no sé qué más, que lo otro. Ah, no, pero todavía yo lo veo por ahí, el que sí. Y después le dice, es que esa es la debilidad de uno del hombre, esa es la debilidad del hombre, ¿qué se puede hacer? No, pero es que eso se puede superar. O sea, ni que fuera una gripa. Me senté frente a él y le dije, ¿sabes tú que eso es curable? Lo que pasa es que el hombre, volvemos nuevamente al tema de la autoestima, el hombre no tiene la autoestima bien ubicada. Y cuando el hombre no conoce de Dios, se puede portar como, como un animal. Y verdaderamente, hasta que no llega a conocer a Dios, no llega a entender su identidad como hombre. Así, así, a poco no sé más. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Antes de conocer a Jesús, esa era mi vida. Pero conocí a Jesús, le entregué mi vida, mi vida comenzó a ser transformada por el Espíritu Santo. Este hombre empezó a oírme, y a oírme, y a oírme. Ahí lo tuve como unos 15 minutos, calladito. Grosero, vulgar, bien... Eh, mal hablado pero lo tuve 15 minutos ahí sentado y me estaba oyendo porque el arma más poderosa que tú tienes como creyente se llama tu testimonio nadie puede refutar tu testimonio porque tú lo has vivido y es por eso que hablando del tema de la identidad a veces no compartimos nuestra fe con la gente porque tenemos problemas de autoestima y que tu falta de autoestima o que tu autoestima esté mal ubicada, bien sea demasiado elevada o muy baja, no te permita compartir la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y es tiempo de decir, bueno, necesito reubicar mi autoestima. ¿Cómo voy a reubicar mi autoestima? Entendiendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Y por eso es que el, el estudio como conclusión tiene que ver con eso. Cuando tienes una identidad definida, no tienes problema en mostrarle al mundo quién es Dios. Porque aquí la gloria es para Dios, no es para ti, no es para mí, no es para ti. Cualquiera de los testimonios que están aquí no son dados para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Cuando aprendamos a tener esa identidad o a entenderla, y a tener también nuestra autoestima ubicada donde debe estar ¿sabes qué mi hermano? no hay nadie de afuera que no puedas alcanzar con el poder de la palabra, nadie, nada y siempre piensa que cualquier persona que por muy segura que pueda sonar necesita ser salvada porque Cristo murió por toda la humanidad Cristo murió por todos los seres humanos que hay sobre la faz de la tierra y todo el mundo necesita tener una relación con Jesús y debemos tener eso en el corazón 
Dios, ¿quién necesito? ¿A quién necesito hablarle hoy de ti? Me tengo que quitar la pena de conversar con los demás, decirle a la gente que yo soy cristiano, que yo te conozco. Porque hay mucha gente que está necesitando eso, mucha gente que está perdida. Y si hay alguien que necesita oír del mensaje de la salvación, acuérdate que no eres tú el que estás hablando. Cuando empiezas a hablar de Dios, es el Espíritu Santo el que pone las palabras. Claro, hay que esperar el momento adecuado para decir las cosas. No te vas a poner con una Biblia bajo el brazo y estarle predicando a medio mundo. Yo de hecho no, no le predico a todo el mundo. Yo a veces estoy ahí y cuando se me da la oportunidad, ¡pum! Voy y hablo. Todo es saber cuál es el momento adecuado. Pero lo más importante es estar listo, que mi autoestima esté también ubicada, que yo diga, Dios, yo estoy listo hoy para hablarle a cualquier persona cerca de ti. Y no tiene nada que ver con conocimiento bíblico, absolutamente nada. Porque mucha gente dice, me voy a aprender la Biblia y después le predico a lo demás. El arma más poderosa con la que tú puedes acercarte a alguien para evangelizarle es tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, algún, algún comentario? ¿Hay alguien que necesita que oremos para que se le suba la autoestima? Yo tenía un comentario ahí en respecto al primer punto que... Sí decía eh, que no es un líder en la cabeza o quién es la cabeza en el hogar especialmente con la el área de la familia ¿no? hace unos años vivía una vida así cuando se ponía la cabeza para le daba no, no estaba educado y de lejos también conocía de Dios y te digo de lejos porque nunca Nunca me acerqué a tener una relación con, con Dios. Y hay, y hay, yo he tenido la oportunidad de hablar con cristianos que, que no tienen, que, que son cristianos, que se llaman cristianos, ¿no? Y todavía están en, el, en las caminos de Dios. Pero que todavía la vida sigue, hace cualquier pensamiento que se le viene a la cabeza, creen que es el correcto, ¿no? Antes de antes de tomar la decisión y determinar hacer lo que es su pensamiento bien. Entonces yo experimenté algo hace poco y porque tuve que parar en el camino de mi vida, tuve que parar porque me cansé de estar cansado de ser un, de ser un tuante que llegaba para allá, jugaba y eso. Eh, respecto a la intimidad que me decían en el entonces Le pedí a Dios que me diera la habilidad y la sabiduría para cómo organizar mi vida y aprovechar el tiempo que me daba. Recuerda una cosa, Dios nos ha dado tiempo, que es la vida. Como decía el brother en la predicación, ¿no? eh, en el estudio, perdón, eh, vamos a estar delante de Dios y un día nos van a pedir cuenta especialmente de esta oportunidad que tenemos. Entonces agarré la vida, mi vida, agarré un pedazo de papel, un lápiz. ¿Y qué creí que puse primero? Yo necesito mejorar mi relación con Dios. Porque si Dios no está en primer lugar, ¿quién va a ordenar tus pensamientos? Entonces se pueden imaginar cuando Dios no está en, el, en la mente, en el corazón del hombre, ¿quién crees que ordena tus pensamientos? So, <risa> Andaba para ir para acá, ¿no? Bueno, y, y bueno, que yo pues, con eso, y te lo digo honestamente, porque te abro el corazón, si no está Dios organizando tus pensamientos, el que toma el control de ti es la carne. Y miras cualquier escoba, como una mini falda, y la miras y la miras hermosa. Pero tienes una princesa allá y tú no la miras hermosa. Entonces yo batallaba con esas cosas. Y le dije, Señor, mejora mi vida. Busqué ahí, busqué mi identidad en Dios y, res, y resulta que puse más abajo, puse más abajo mi relación con mi familia. Debe mejorar cuánto tiempo. Y no nomás escrito el tiempo exacto que le tenía que dar mi relación con Dios, mi tiempo exacto que tenía que estar en, el, en la búsqueda de la palabra, con números, ¿eh? 
y mi tiempo que tenía que estar con mi esposa y abrió un paréntesis grande como estas reuniones porque no, 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 no vamos a ver como un robot no, no, corriendo en el tiempo de no, 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 tranquilo pongo un tiempo grande para disfrutarlo el tiempo y gozar la camaradería con ustedes y con las demás personas entonces más abajito le puse y esto me ayudó a buscar mi autoestima y ponerla en un nivel porque a veces yo era de las personas que decía y yo le hablara pero <ríe> este es un maestro este es un catedrático yo lo oigo hablar y si algo yo he tenido yo he sido muy observativo yo le he aprendido a Pedro Rafael y a varios hombres de Dios y a varias gente que no es que no está en el camino de Dios les he aprendido los he observado y hago nota y los observo y los observo y, y normalmente la gente de éxito tiende a seguir el mismo patrón y normalmente la gente de éxito toma el mismo patrón y está tan sencillo bueno, y puse más abajo mi físico ¿Cómo fue esto? Porque a mí me gustan las cosas de largo plazo. A mirar las cosas de largo plazo. Si nosotros no ponemos una relación con Dios y lo ponemos con un hermano más, decimos, oh, yo voy a estudiar. Y ser flexible, ¿eh? porque mañana Satanás va a venir, es el merito que va a venir, y te va a decir, mira, estás bien a gusto en la cama, no te puedes levantar. No puedes orar por tu familia como sacerdote de casa. No puedes hacer eso. ¿Y saben qué pasó? Sí, al primer día me levanté bien, el segundo día me levanté bien, el tercer día me levanté muy bien, el cuarto día para adelante fue la lucha. Y el, iba sobre el papel y en mi trabajo lo agarraba. Hoy necesito darle tiempo a mi esposa. Y un buen tiempo. Y la sorprendía. Y tenía un buen tiempo. Hablábamos, ¿qué te parece? ¿En qué, en qué área podía mejorar? Mira, mamá, para hacerte la corta. Aprendí, hay dos dolores grandes en la vida y los compartí con los hermanos. Pesan, son dos dolores grandes que usted los ha oído y los mira en las esquinas por ahí. Uno es el del arrepentimiento. Ay, el arrepentimiento pesa kilos. Perdón, la disciplina pesa kilos. Cuando te la pones... Parece que vas de cuesta y dices, wow. Y cuesta lágrimas, cuesta dolores, cuesta pegarte a un papel y a seguir ahí, disciplinarte. Cuesta eso. Pero al final, cuando logras el éxito, dices, ya, yeah, valió la pena. Y me acuerdo que decía Josué en el capítulo 24, ¿me acuerdan? Versículo 15. He determinado que yo en mi casa hemos, así dice, yo y mi casa serviremos a Jehová si no somos disciplinados si no nos ponemos en esa área no vamos a lograr los sueños el segundo punto que mi hermano decía tienes una identidad, sí la vas a tener El arrepentimiento es otro de los dolores más grandes en la vida. Y dice así. Si yo hubiera hecho caso a los consejos de todos los que hoy estamos aquí, si hubiera puesto en práctica esto, toma auge la palabrota esa grande, que si, si hubiese hecho caso a Dios y obedecido a Dios y a disciplinarme en Dios, hoy mi vida no estuviera aquí. But it's too late muchas de las veces eso pesa toneladas cuando las oportunidades pasan yo le tuve que mandar un, un text message al brother con un dolor en el corazón y, y se lo mandé y le dije brother hoy no puedo dame tiempo y estaba en esa búsqueda ¿no? Él me invitó a predicar y le dije, no puedo. Se despedazaba el corazón porque miraba la oportunidad de decir, ah, pasar. Y cuando tú miras una oportunidad pasar, dices, ¿se habrá otra? <risa> ¿Habrá otra? No, no, no hay otra. 
Probablemente. A veces es la única. A veces es la única, hermano. Y mi esposa es testiga y me dice, ¿por qué lloras? A veces no va a comprender, le dije, pero más adelante lo comprenderás. Y le pedí perdón a Dios con toda el alma. Días, hermano. Pero le dije, tú sabes por qué lo he hecho. Y cuando Dios sanó esa área que yo estaba batallando, le dije a Tamaruari. Y yo no vine y le dije al brother, brother, ¿me das otra oportunidad? No. Tú le vas a decir a mi hermano. Y el hermano vino y me dijo, y la cara. No. Entonces ahí es, hermano, cuando encontramos esto, a mí me ayudó mucho este estudio. Mis deseos del corazón, se los digo, son compartir la palabra de Dios. Es el combustible que está dentro de mí, como dice mi hermano en el segundo punto. Y he puesto las metas. Y eso es como un comentario para... Las metas te ayudan, hermano, a no perder el tiempo. A estar enfocado en lo que quieres. A no distraerte de cualquier cosa que vas acá. Tú vas como al blanco. Ahorras tiempo y dolores de cabeza. Para eso te sirven las metas. Son como las raíces del árbol, a veces no son profundas, así no las miras, pero sostienen el peso y esas son tus deseos y tus anhelos que están dentro de tu corazón que Dios ha puesto. Esa obra maestra que Dios ha hecho, no se ven, van como las raíces del árbol, ¿eh? pero son las que sostendrán todo el peso y todo lo que puede hacer Dios en ti. Y yo te digo esto. Hay un texto que está en Salmos, capítulo 37, para ir por el versículo 7, dice, Dios concederá, y no hay límite, como decía mi hermano, Dios concederá todos los deseos de tu corazón, siempre y cuando a Él lo pongas en primer lugar. ¿Y cuándo va a parar eso? Como Él decía, no hay, ¿qué? Límite. Porque entre más vas, Dios te lleva de gloria en gloria, y miras la visión, y miras gente que necesita a Cristo, y miras a otras personas que necesitan de esto, y si Dios te hace rico, como decía el hermano, no va a ser para que estés un anuente, ser rico y estés ahí puesto. Soy rico, no es para que bendigas y ayudes a alguien, sea espiritualmente, sea materialmente. Y eso va a ser así. Buenísimo, estoy me ayudó, hermano. Gracias, gracias. Gracias por compartir. Okay. Una, Polito va a decir unas palabritas así.